Për shëndetje të dashur në zënës. Me ju sot, jam unë, mësuesja, valdrina, ademaj, a i vazi. Ne sot, do të punojmë në lëndën e matematikës, njësia mësimore, gjysma dhe qereku. Letë të ndjekim shembujt në vazhdim. Sot do të mësuen për gjysma dhe qereku. Në lëndën e matematikës së do të mësojnë për gjysmë dhe qërikë. Këto kam një portokal të cilin të tregoj se qëfar është gjysmë dhe qëfar është qërikë. Kën portokal është i plot, të më të një i plot. Nëse ne e ndajmë për gjysmë, kemi fitu gjysmë e ti. Pra gjysmë, gjysmë. Por nëse ndajmë gjysmë edhe për gjysmë pra, kemi fitur qereku. Pra, qereku, qereku, gjysma. Po t'i bashkojmë bëhe një portokal pluti. Pra, nesët mësuam që gjysma e gjysmës quvet qereku. Ta ne të regomit se cilin ka marë për të ngrën. Besoj për përgjigjen e pytje së dhën, do t'ua të regoni prenderve t'uaj në shtëpi le të ndjekim shembuj tutje. Pra, gjysma. Këtu kemi një bukë e cila është ndarë për gjysma. Njëra nga dy pjeset e barabarta përfaqëson gjysmën. Le të vazhdojmë me shembulin tjetër. Qereku. Tri nga katër pjeset e barabarta. Një nga katër pjeset e barabarta përfaqëson qereku. Qereku para qëtë gjysmën e gjysmës. Dy qerek përbëjmë një gjysmë. Katër qerek përbëjmë një tërsi. Letë të ndjekim shembuj të tjerë të cilët i kemi në librin e matematikës, por para se të vazhdojmë atë, do të ndjekim një video tjetër që na e bënë më të qartë atë që farë duhet të punojmë në librë. Që të ashtu një shembuj tjetër do të demonstrojmë lidur me nëse kemi më shumë se disa objekte se si ndajmë ato në gjysmë dhe në qerek. Ta një më ka marë disa perunit të cilët në shërbejnë për të ndërë. Të në meshtë ne do të qenë se sa perunit kemi. Një, dy, tre, katër, pes, qashtë, shtatë, tetë. Atëherë do të provojmë të ndajmë gjysmë në tyre. Për të ndarë gjysmën e tyre, të ta kemi më lejtë të bëjmë një ndarje veç e veç. Ja, po të përdorë këtë njëti këtu për të mos të nga më nga të ruar. Një këndej, 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 një këndej. Pra gjysma e të të shit është katër. E nëse provojmë të ndajmë në qerek, atëherë gjysma e gjysmës, gjysma e gjysmës është dy. Gjysma e sa e gjysmë është dy. Pra, qereku janë dy piruj. Gjysma është katër, nërsa tërsia janë gjithë sej dhe të piruj. Pas video së ndjekur, ne do të provojmë që këto një hurit e fituara t'i zbatojmë në fletore. Le të ndjekim një shembul se si do të duhej t'i paracesim në fletoren në shtëpi. E marim fletoren dhe ndajmë në kolona të veçanta. Në njërën kolon shenojmë tërsia, në kolonën tjetër gjysma dhe në kolonën tjetër qereku. Ne pam ka video se në filim kishim një portokal të plot si tërsi, më pas kërë kër e ndam atë, fituam gjysmën e ti. Dhe në fund, kër e ndam gjysmën e gjysmës, fituam qereku. Një shembuj tjetër ishte nëse kemi më shumë se një objekt. Kishim marë disa pirojnë që ishin gjithsej tet, pra tërsia e pirojnëve ishte tet. Ata i ndam në gjysmë që fituam 4 pirojnë. Më pastaj, 
për të fituar që rekun ndam gjysmë në gjysmës ku fitua të pyrun. Le të ndjekim në vazhdim shembuj të tjerë. Ju në shtëpi tuaja mund të provoni edhe me shembuj të tjerë të cilet mund të zvatoni në këtë form, duke ndjekur udhëzimet nga shembuli para prak. Le të vazhdojmë me detyrat të tjera. Të analizojmë shembulin e dhen, i cili shembul ndodhet edhe në liber. Kemi 8 mola, 4 mola paracesin gjysmen e 8 molave. 4 molat paracesin gjysmen e 8 molave. Gjysma e 8 molave është 4, sepse 4 plus 4 është e barabart me 8. Letë vazhdojmë tutje. Në këtë detyr, kërkohet që në liber të plotësojmë hapsirat për të fituar gjysmen e tyre. Për shembul, gjysma e numri 8 është numri 4, po gjysma e numri 6, cili duhet të jetë, a të plotësoni mendime në prinderve. Pra, gjysme e numri 6 është numri 3. Ju duhet të njërosti drejt këndshat dhe pastaj të shënoni numrin për katës që përpatëson gjysme. Për shembuj të tjerë, do të keni në ndim prinderit tuaj. Plotësojmë shembujt në liber. Ja, gjysme nga numri 20 figurave, para qëtë djetë, dhe si e gjejma të, sepse djetë plus djetë është e barabart me njëzet. Le të ndjekim shembuj tjerë, ku ju mund të zbatoni një urit e fituara. Gjasht plus gjasht është e barabart me dymbëdjetë. Rjedhë se gjysma e numri dymbëdjetë është numri gjasht. Nga numri tetë plus tetë fitojmë shumën gjashtëmbëdjetë. Rjedhë se gjysma e numri 16 është numri 8. Shembuj të tjerë, indishni dhe i vazhdoni të i plotësoni në librin e dhenë. Le të ndjekim shembulin e radhës. 12 dardha. 6 dardha paracesin gjysmen e 12 dardhave. Ndërsa, 3 dardha paracesin qerekun e 12 dardhave. Plotësojmë, përcaktojmë dhe njërosim që rekun e drejtë këndshave. Pra, duke ndjeku shembulin e parë, ne do të mundohemi që nëse cilin nga figurat të gjejmë që rekun e dhenë. Për shembul, që reku i numri 8 është numri 2. Po cili është që reku i numri 4? Që reku i numri 4 është numri 1. Duhet të njërosim drejtë këndshin dhe të shënojmë numri një. Për detyrat të tjera, ju duhet i plotësoni në shtëpi mendime në prinderve. Plotësojmë. Gjashtë të mbëdhjet. Gjysme e numri gjashtë të mbëdhjet është numri tetë. Ja, po t'i numrojmë edhe figurat, i kemi gjithsej tetë figura nga gjashtë të mbëdhjet sa ishte tërsia. Dhe po të dëshirojmë të gjemë që rekun e numrit gjashtë të mbëdhjet, Atëhere që reku i numri 16 është numri 4. Një detyr për ju. Lidhë pjesët që përfaqësojnë të njëjtën masë. Pra duhet të shikojmë figurën që është dhenë me figurën poshtë dhe të lidhim ato që përfaqësojnë të njëjtën masë. Këtu kemi një tërsi dhe këtu kemi një tërsi. Ku kemi gjysmën? Gjysmën e kemi këto, me gjysmën poshtë, po qereku, ku ndodhët? Ja, ku është, qereku me qereku. Detyr për ju. Andaj të dashur në zënës, në fletore të uaja, mund të bëni një loj ushtrimit të tilë. Vizatoni disa nga figurat e dhëna, po mund të shtoni dhe figurat të tjera, sigurisht. Këtu kemi dhënë, tre figura në të cilën kërkohet që të vizatohën në fletore dhe më pastaj të njërosmet vetëm gjysma e tyre. Ndërsa në figurat poshtë, kemi dhenë që të njëroset që reku. Ju mund të vizatoni ato në fletore, të shtoni dhe figurat e tjera dhe të evidentoni se ku është gjysma dhe ku është që reku. Muzika